చాలా హృదయంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ చక్కటి సభలో మీ కథతాళ ధ్వనుల మధ్య ఈ అవార్డు తీసుకోవటం నాకు ఎంతో ఆనందం కలిగిస్తుంది బిఫోర్ దాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై గురు మై మెంటర్ అండ్ మై సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ శ్రీ అమితాబ్జీ వెన్ ఎవర్ ఎ గుడ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ టు మీ వెన్ ఎవర్ ఎ గుడ్ అకేషన్ అకర్స్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ ఆర్ ఎనీ అవార్డ్స్ కమ్స్ టు మీ లైక్ దీస్ he is the first person who gives messages good wishes and blessings somehow or other and sometimes on our request he presents like this in person i'm really so fortunate to have such a big star of our india to be here when i was given this award and when i had when i was given padma bhushan award in one and a half decade before the whole film industry is frustrating me at that time he was a chief guest i cannot forget that the words what he said of course just now you all witnessed in this area of mine chiranjeevi the king of indian cinema that time that time i was shaken i don't have any words to say i was totally became speechless and i was literally overwhelmed i don't know the day did i respond properly or not did i say thanks to him or not i don't remember it all i was in a different plane altogether and today i would like to say keeping that incident in my mind the words came from the badshah the sahanshah badshah and emperor of our indian cinema that is sri bachan ji thank you so much for encouraging me with your words sir your words means a lot to me and each moment with sri amita bachan is very valuable to me when i did first hindi film pratibandh in 1990 i am very much eager to show that film not whole hindi film industry that one and only my idol my guru sri tulsi amita bachan ji so in the theater i given a projection to sri bachan ji and he and my i said myself we are both of us watch the movie i was so tensed what will be his reaction after seeing the movie he came to me and said very powerful performance chiranjeevi and very purposeful film done a good job all the very best those words given me enormous energy enormous i mean i have become like a child that time so such an encouragement right from the beginning he used to give me so whatever occasions takes place in his house be it is the 70 years of his birthday or some other and whatever occasions uh, celebrations uh, happens to in my house on our invitation he used to come humbly and gives his presents and blessings that's how we've been growing up and here i would like to tell one thing at the time of saira all of us we thought to I mean request of sri amita bachan ji to play a cameo as my guru so everyone hesitated how to approach them who will go and talk so i took an initiate initiate and uh, i said i sent just a message whether it clicks whether he accepts if he responds well and good otherwise i want to keep quiet i don't want to disturb him i give this message and then uh, immediately he responded yeah charanjeev how are you tell me what you want i said we have a subject and a guru character i've been imagining you as my guru please if you kindly accept 
nothing like that he said yeah definitely i'll do so gracefully immediately he accepted and all of us we felt so happy and next i asked sir what's the arrangements how to do all the arrangements all these things you are commuting and staying and all these things that's it what don't do anything i myself will come i myself with my crew i will stay in a hotel and i'll do myself don't worry okay i'm just finishing a movie within the time limit that's how he finished i was i don't know how to respond literally i didn't take care of samta bachan ji he didn't allow me to do that and then the at the end of the day last day i was hesitantly asked him sir uh, how to fulfill uh, uh, formalities and how to what uh, there is formalities <laughs> no formalities what are you talking chiranjeevi you are my friend just for for the love and affection i have been doing this this don't insult me okay that's how he has shown his love and affection being a friend i learned so much sir sir before everyone i'm telling from the bottom of my heart really i indebted a lot to you sir lifetime really uh, i don't know what can i give you back sir other than saying humbly thank you so much thank you so much sir and god should give you enormous strength and health long live amitabh ji thank you so much for being here sir thank you making all of us so happy with your presence uh, really uh, all of us one second thank you so much sir and then ikka sadharana man oka telugu lo oka nanudu undi ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవాలి అని నా విషయంలో నేను రచ్చ గెలిచి ఇప్పుడే ఇంట గెలిచానేమో అనిపిస్తుంది దానికంటే ముందు నేను ఆర్టిస్ట్గా డే బై డే మెన్ గ్రో గ్రో అవుతున్న సమయంలో బయట ఆడియన్స్ నుంచి బయట నుంచి అందరి నుంచి చాలా చక్కని ప్రశంసలు వస్తుంటే నేను ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మా నాన్నగారు ఏమన్నా సినిమా చూసి పొగుడుతారా చూస్తే అని ఎప్పుడు పొగిడేవాడు కాదు అలా చూసి ఆ వచ్చావాదా అని అట్లా ఎప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఎన్ని సినిమాలైనా సరే బయట నాకు ప్రశంసలు వచ్చాయి కానీ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి అది ఏమీ పొగిడేవాడు కాదు నాన్నకి నటన అంటే చాలా ఇష్టం కానీ నా నటన నచ్చలేదా ఏంటి ఏమి పొగడరు ఏమిటి ఏం ప్రశంసించరు ఏంటి అని అనిపిస్తుండేది సో ఒకరోజు వెళ్ళినప్పుడు నా కవర్ పేజీలన్నీ తోటి మ్యాగ్జిన్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ వాటిని చూస్తున్నారు నేను రాగానే తీసి పక్కన పడేశారు అవి బాగున్నాయి కదా బాగున్నాయరా అని ఒక మాట అంటారే అంటే అనలేదు ఆయన సరే లోపలికి వెళ్ళి అమ్మ ఉంది అమ్మ ఏంటమ్మ ఎప్పుడు నాన్న ఒక మాట అనరు బాగుంది అనరు ఇంట్లో వాళ్ళు కనుక పొగిడితే ఆ అద్దె వేరు కదా ఆ దారే వేరు కదా బయట ఎన్ని పొగడుతులు వచ్చినా రచ్ బయట రచ్చ ఎంత గెలిచినా సరే ఇంట గెలవమంటారు ఇంట్లో ఏంటమ్మ అంటే లేదురా నాన్న చాలా పొగుడుతారు ఇంటికి రాగానే బాయ్ ఏం చేశాడు నా కొడుకు అద్దరు కొట్టేశాడు అద్ది అంటూ ఆయన రెండు మూడు బూతు పదాల పదాలు కలిపి అది అది మామూలుగా సంస్కృత వస్తుంటుంది ఒకటి అంటే అలవోకగా ఆయన అవన్నీ కలిపి మాట్లాడుతుంటారు చాలా ఇదిగా ఉంటారు కదమ్మా ఇప్పుడు కూడా చూడు అంటే నువ్వు లేదురా నేను అడిగాను ఆ మరి ఆ విషయం వాడికి చెప్పచ్చు కదా అంటే లేదే బిడ్డలు బిడ్డల్ని తల్లిదండ్రులు పొగడకూడదు ప్రశంసించకూడదు అది వాళ్ళకి ఆయు క్షీణం అని చెప్పేసి ఆ రోజు అనిపించింది ఓ అయితే నేను ఎప్పుడో ఇంట గెలిచాను అనమాట అలాగే రచ్చ కూడా గెలిచాను అలాంటిది నా సినీ ప్రస్థానం సంబంధించి ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో నేను ఫస్ట్ రచ్చ గెలిచాను కానీ పరిశ్రమలో గెలిచే అవకాశం పరిశ్రమ అంటే నా ఇల్లు అనుకుంటే ఈ పరిశ్రమలు గెలిచే అవకాశం వజ్రోత్సవాలు అప్పుడు వచ్చింది అందరూ కలిపి ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు అందరూ కలిపి నాకు లెజెండరీ అవార్డ్ ప్రధానం చేస్తుంటే ఆ రోజు చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి ఎంత ధన్యుని అనుకున్నాను కానీ కొన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు కొంతమంది అది హర్షించిన టైంలో నాకు తీసుకోవటం అనేది నాకు సముచితంగా అనిపించలేదు దానికి ఆ రోజు ఒక క్యాప్స్యూల్ బాక్స్ ఉంది అందులో పడేసి నాకు అర్హత ఎప్పుడైతే ఉందో అప్పుడే అది తీసుకుంటాను అని ఆ రోజు నేను అవార్డు తీసుకోలేదు అంటే ఆ రోజు నేను ఇంట గెలవలేదు ఈ రోజు ద గ్రేట్ ఏఎన్ఆర్ అవార్డు నాకు వచ్చిన రోజున 
ఈ అవార్డు నేను పుచ్చుకున్న రోజున అది అమితాబ్ బచ్చన్ గారి చేతుల మీదుగా పుచ్చుకున్న రోజున నా మిత్రుడు నా సోదరుడు మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తూ ఈ అవార్డుకి మీరు అందరి అర్హత ఉంది తీసుకున్న రోజున ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఏస్ నేను ఎంట గెలిచాను రచ్చా గెలిచాను అందుకనే నాకు నా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నన్ను ఆహ్వానించినప్పుడు ఈ అవార్డు గురించి ఆయన ఆయన సోదరుడు వెంకట్ గారు దీని గురించి ప్రస్తావించినప్పుడు ఐ వాజ్ రియల్లీ నేను ఓవర్గా రియాక్ట్ అయ్యాను అంటే పద్మభూషణ్లు పద్మ విభూషణ్లు ద సినీ పర్సన్ట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇలాంటివి ఎన్ని వచ్చినా సరే లేదా గిరీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఎన్ని వచ్చినా సరే ఈ అవార్డు వెనకాల నా లోపల ఉన్న భావం ఇది నా భావోద్యోగం ఇది నా వాళ్ళు నన్ను గుర్తించి నా వాళ్ళు నా ఇంట ఇలాంటి ప్రశంసలు ఇలాంటి అవార్డులు వచ్చిన రోజున అది నిజమైన అచీవ్మెంట్ అది అని నేను ఫీల్ అయ్యాను అది ఈ రోజున మనస్ఫూర్తిగా అనుభవిస్తాను అందుకనే నాకుతో అన్న నాకు ఈ అవార్డు మామూలు అవార్డు కాదు ఇది ప్రత్యేకమైన ఉంది ఎందుకు ప్రత్యేకం అని చెప్పేసి ఎందుకు అన్నింటి అవార్డులు మించిన అవార్డు గొప్ప అవార్డు అని నేను ఫీల్ అవుతాను అన్నది నేను ఈ రోజు స్టేజ్ మీద చెప్పాలనుకున్నాను చెప్పాను అందుకే నాకు అమ్మాట అన్నాను చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ ఇక్కడ అమ్మ గురించి ప్రస్తావించా కూడా అమ్మ ఎదురుగా ఉంది ముఖ్యంగా అమ్మని ఇక్కడ ఈ ఫ్రెండ్ సీట్లో కూర్చోపెట్టడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లేదా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో లేదా ప్రపంచ పరంగా ఎన్టీ రామారావు మనసు సారీ క్షమించాలి మహానుభావుడు ఆయన పేరు కూడా వచ్చింది సంతోషం ఏ అన్నార్ గారి ఫ్యాన్స్ ఎవరైనా ఉంటాయి అనుక వాళ్ళు సీనియర్ మోస్ట్ ఫ్యాన్ అమ్మ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఎలాంటి ఫ్యాన్ అని మీతో ఒక ఇన్సిడెంట్ నేను షేర్ చేసుకోవాలి ఆ మహానుభావుడికి అమ్మ మొగల్తూరులో నిండు గర్భిణిగా ఉంది చాలా పెద్ద ఏమి ఆవిడే కాదు ఇంకా మైనర్ బాలికే పదిహేను నిండి పదహారు వచ్చినాయి గర్భం ఐ మీన్ నెలలు నిండిని కడుపులో ఒక జీవి ఈ చిరంజీవి ఉన్నాడు అమ్మ తన కోరిక వెలుగుచ్చింది ఏమండి మా నాగేశ్వరరావు గారి సినిమా రిలీజ్ అయ్యింది వెళ్ళి చూడాలి మళ్ళీ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ అయితే కనుక డెలివరీ అయితే ఇంకా నేను బయటికి పంపరు నేను చూసే అవకాశం లేదు నేను చూడాలి అని అమ్మ మొగల్తూరులో ఉండేది వాళ్ళ పుట్టింట్లో నర్సాపురం దాటి పాలకొల్లు వెళ్ళాలి అక్కడ నాన్నగారు అక్కడ థియేటర్లో చూపించి తీసుకురావాలి ఇంత కష్టం జట్కా బండిలో వెళ్ళాలి బస్సు పెద్ద వసతి లేదు ఎప్పుడో కానీ ఆ రోడ్ అంటే రావు ఏమైనా సరే తీసుకెళ్ళి అంటే జట్కా బండి ఏర్పాటు చేశారు ఆ సినిమా రోజులు మారాయి పెద్ద సూపర్ హిట్ సినిమా రోజుల్లో అండ్ జట్కా బండిలో వెళుతూ ఉంటే ఆ గతుల రోడ్డు మీద ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫీట్ వెడల్పులేని ఆ రోడ్లో సరిగ్గా అనుకోకుండా అప్పుడే నర్సాపు నుంచి ఒక బస్సు మొగలుతూ వైపు ఎదురు వస్తుంది దానికి దారి ఇచ్చే దాని క్రమంలో ఆ జట్కా బండి కొంచెం దారి తప్పింది పక్కన పడింది పక్కన పట్ట గద్ద పనుల్లో దొరిలింది కురంతో సైతం దాంతో అమ్మ నాన్న అందరు కింద పడ్డారు నాన్న కంగారు కడుపుతో ఉంది ఏమైపోతుంది ఏంటి గబూబ అమ్మని లేవ తీసి అన్ని రకాల సపరీలు చేసి ఎట్లా ఉంది ఏంటంటే ఆ పర్వాలేదు బాగానే ఉంది అంత అంది ఇంక ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం పద అంటే ఆహా సినిమాకి వెళ్ళాలి వెళ్ళచ్చలు ఇంకో వద్దు అంటే లేదు లేదు ఆయన సినిమా చూడాలి అని చెప్పేసి అమ్మ అరే సరే సరే తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అబ్బా చూసింది ఆ సినిమా ఇంత ఇంటికి వచ్చింది ఆ తర్వాత ఒకటి రెండు నెలల్లో నన్ను బయటపడేసింది ఇది అంత పిచ్చి అమ్మకి సినిమాలన్నా ముఖ్యంగా నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాలన్నా ఆ రకంగా బహుశా నాగేశ్వరరావు గారి మీద నాకున్న నాకు కూడా అభిమానాన్ని అమ్మ ద్వారా ఆ బ్లడ్ ద్వారా వచ్చిందేమో తెలియదు నాకు బిగిన నుంచి కూడా అక్కడ నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాల్లో డ్యాన్సులు అంటే మాతో చాలా ప్రత్యేకమైన ఇది అది సినిమాల పేరు నాకు అంత గుర్తురాటది కానీ నడువే వయ్యారి హంస నడకదాన అనే సాంగ్ కానివ్వండి అయితే అయ్యయ్యో బ్రహ్మయ్య అనే సాంగ్ కానీ దసరా బుల్లోడ్ సాంగ్స్ కానీ వాట్ నాట్ ఎవ్రీ సాంగ్ ప్రేమ్ నగర్ కానీ ఇవన్నీ కూడాను ఆయన పాటలు వస్తే కనుక నాకు తెలిసిన పద్ధతులు నేను డ్యాన్స్ వేసుకుంటూ ఉండేవాడిని అంత నిత్యం నిజంగా నాకు డ్యాన్సెస్లో నాకు సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరైనా అంటే కనుక అది అక్కడే నాగేశ్వరరావు గారు అలాగా ఆయన డ్యాన్స్ చూస్తూ అవన్నీ అనుకరిస్తూ కూడా నేను చాలా ముందుకు వెళ్ళేవాడిని అలాంటి నాగేశ్వరరావు గారు ఎవరైతే నాకు అభిమానమైనటువంటి డ్యాన్సర్గా ఉండేవారో అభిమాన నటుడుగా ఉండేవారో అలాంటి నాగేశ్వరరావు గారు నా గురించి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత సోమా చేసేటువంటి ఇంటర్వ్యూలో మనం చూస్తున్నాం ఆయన ఏమన్నారు ఇందాక నాకు ఎముకలు ఉన్నాయమ్మా కానీ చిరంజీవికి ఎముకలు లేవు 
అండ్ తర్వాత ఇంకొక ఏవి ఈరోజు ఇక్కడ లేదు కానీ ఇంకొక వీడియోలో ఆయన అన్నారు నా నేను డ్యాన్సులు వేయడానికి ఆద్యుణ్ణి ఈ డ్యాన్సులు అనేది ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో నేనే పరిచయం చేశాను నేనే ఆడుతుండేవాడిని కానీ ఆ డ్యాన్సులకి స్పీడ్ పెంచింది గ్రేస్ పెంచింది అది చిరంజీవి చిరంజీవి ఒక హీరోయిన్తో డ్యాన్స్ వేస్తుంటే నేను చిరంజీవిని చూస్తాను ఆ హీరోయిన్ చూడను అలాగ ఆకట్టుకుంటాడు తన నా డ్యాన్స్ తోటి అని ఆయన అంటుంటే ఆ మాటలు వింటుంటే ఆ అవి చాలదా నాకు ఎన్నో గొప్ప గొప్ప అవార్డులు సమానం అలాగా ఎన్నో సందర్భాల్లో ఆయన నా గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉండేవారు అలాగే నాకు ఆయనతో ఇదే స్టూడియోలో ఆ పై స్టూడియోలో అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో నేను షూటింగ్ వచ్చినప్పుడు ఆయన ప్రత్యక్షంగా వచ్చి మేము వచ్చామని తెలిసి మెడ్రాస్ నుంచి ఎలా ఉంది ఏంటి అని కనుక్కుంటూ నెమ్మదిగా ఇక్కడ రావాలి మీరు మీరు అందరూ షిఫ్ట్ అవ్వాలి చేయాలి మీలాంటి యంగ్స్టర్స్ ఇక్కడికి వచ్చిన రోజునే ఈ పరిశ్రమ ఇక్కడ నిజంగా ఇక్కడికి బదిలీ అయ్యింది అన్న భావం వస్తుందో అటు ఎంకరేజ్ చేస్తుండే అవరు సినిమా పరిశ్రమ ఇక్కడ తరలి రావాలని ఆయన చేసినటువంటి ప్రయత్నం కానీ ఆయన చేసిన కృషి ఇదిగో ఈ రోజున మనం అందరం అనుభవిస్తున్నాం ఇక్కడ మన అందరం సుస్థిరంగా చిరస్థాయిగా సినీ పరిశ్రమ ఇక్కడ కుదురుపడిన తర్వాత అదంతా ఆ మహానుభావుడి ప్రయత్నమే ఎప్పటి నుంచో అలాగే వారితో నాకు పరిచయం ఏర్పడి అలాగే ఆయన షూటింగ్స్ నేను వెళ్తూ నేను అక్కడ షూటింగ్స్ అయితే ఆయన నా షూటింగ్ దగ్గరికి వస్తూ ఆ రకంగా పెరవేసుకుంటూ వెళ్ళింది మాకు ఆ తర్వాత ఆయన ఒక కాలేజీ బుల్లోడు అని చెప్పేసి ఒక సినిమా చేశారు అది సూపర్ హిట్ అయింది బెజవాడలో దానికి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఫంక్షన్ సెలబ్రేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు నన్ను గెస్ట్గా పిలిచారు నేను చాలా సంతోషంగా వెళ్ళాను అది నైంటీ టూ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నైంటీ టూ అనుకుంటా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆయన పెద్ద ఆయన కదా అంటూ ఆయన ముందు వెళుతుంటే నేను వెనకాలుగా వెళ్ళాను ఆ తర్వాత కూర్చున్నాము జనం క్లాప్స్ కొడుతున్నారు స్టేజ్ మీద పిలిచారు అక్కడే నాగేశ్వరరావు అది చూడగానే ఆ రోజు కేర్ ఎంతలో కేకలు అంతా ఎంత కదా అద్భుతంగా ఉంది నేను కామ్గా వెనక సీట్లో కాము ఉన్నాను ఆయన కూర్చున్నారు ఇంకా కేర్ ఎంతలు కొడుతూ ఉంటే ఒకసారి పక్క తిరిగి ఎవరి కోసం అది సార్ సార్ మీ కోసం బోనో నా కోసం అయిపోయింది సాటిస్ఫై అయిపోయారు ఇప్పుడు అది నీ కోసం లేవు పైకి పర్లేదు సార్ పర్లేదు ఏంటే మొహాడు పడతావు మీరు మీరు ముందు ఉండాలి మాదంతా అయిపోయింది రా ముందుకు రా అని చెప్పేసి ఆయన నన్ను ముందు నిలబెట్టి వాళ్ళందరికీ అభివాదం చేసిన తర్వాత వాళ్ళ చప్పట్లో అవి సద్దుమణిగిన తర్వాత అప్పుడు కూర్చున్నారు ఇలాంటి సమయంలో ఎవరైనా సరే పెద్ద సినిమా సీనియర్ మోస్ట్ ఆర్టిస్టులు అది ఆ వచ్చేటువంటి ఆ ప్రశంస ఇంకోళ్ళకి షేర్ చేయటంలో ఎక్కడో కొంచెం హెసిటేషన్ ఉంటుంది కానీ ఆయనకి అది లేదు అంత హృదయంగా అంత పెద్ద మనసుతోటి నాలాంటి వాడిని ఎంకరేజ్ చేస్తూ చేయటం అనేది నాకు ఎర్లేని గౌరవం ఆయన ఇచ్చినట్లు ఆయన గొప్ప మనసుకి నిజంగా ఇక్కడే ఎక్కడ ఉండి ఉంటారు చూస్తూ ఉంటారు మహానుభావుడు వారికి ఈ సందర్భంగా నివాళులు అర్పిస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఆయనతో నాకు మెకానిక్ కళ్ళు చేసే గొప్ప అవకాశం వచ్చింది అది గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ప్రతిరోజు ఆయనతో కూర్చుని గడిపే ఆయన చెప్పే విషయాలు వింటూ మంచి చెడు ఎలా నడుచుకోవాలని చెప్పే విషయాలన్నీ వింటుంటే కనుక ఆయన కదిలి వచ్చే నడిచే ఒక ఎన్సైక్లోపీడియాలాగా అనిపించేది ఆయనతో మనం ఎన్నో డౌట్లు మాట్లాడుతుంటే అన్నిటికీ సమాధానం చాలా చక్కగా చెప్తుండేవాడు ఆ రకంగా ఆయన చూసి నేను ఎంతో నేర్చుకుని ఎంతో తెలుసుకున్నాను ఆయనతో మాట్లాడటం అనేది మరింత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఏంటో తెలుసా ఆ మాట్లాడే మాటలు ఎక్కడ కొంచెం రొమాంటిక్ టచ్ ఉంటుంది అది ఆయన వదలరు ఆయన అంది అంత సరదా ఆయన మనిషి అది ఉన్నప్పుడు ఆయన కనిపిస్తుంది ఆయన యంగ్ ఎట్ హార్ట్ అంత లేటు వయసులో కూడా ఆయన చాలా సరదాగా ఉంటారు ఆనాటి ముచ్చట్లు చెడ చిడపడ చినుకులు అంటూ ఆయన పాడిన ఆ టైంలో ఆ యొక్క భావాలు అట్లాగా హీరోయిన్తో ఉన్నప్పుడు ఆయన రొమాంటిక్ అవి అవన్నీ కబుర్లు చెప్తుంటే కనుక ఆయనతో మరీ మరీ కూర్చుని అవ్వాలి అనిపించేది అందుకని ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి కోనియాక్ క్యామో కానివ్వండి రెమి 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 మార్టిన్ ఇవన్నీ కూడాను నేను ఫారిన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి ఇష్టం అని చెప్పేసి ఆ ఎక్సోటింగ్ తీసుకొచ్చి చాటుగా ఆయనకి ఇస్తుండే ఎందుకండి అని లేదు సార్ మీకు ఇష్టం తీసుకుంటే అని పెట్టండి అనేవాడు అలా కూర్చొని ఎన్నోసారి కబుర్లు చెప్పేవాళ్ళు నేను సినిమా ఇండస్ట్రీ దగ్గర నుంచి కొంచెం కాలం కొంతకాలం దూరం అయిన తర్వాత మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆనాటి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి రాష్ట్రం విడిపోయే పరిస్థితులు ఎలా వచ్చినాయి ఏమిటి ఏ కారణాలు ఇవన్నీ కూడా ఆయన బెడ్ మీద పడుకుని ఉండంగా కదలేని పరిస్థితులు ఆయన ఉండంగా ఆయన్ని తోటి కూర్చుని నేను ఇవన్నీ వివరిస్తూ ఆయన కొంచెం ఉపశమనం కలిగేలా కాసేపు సంభాషించే వెళ్ళేవాడిని నాకు ఒక ఫాదర్లీ ఫీల్ ఫిగర్లా ఉండేవాళ్ళు ఆయన అది ఎక్కడ ఎగ్జిబ్యూట్ చేసిన అవకాశాన్ని ఎప్పుడు రాలేదు ఎప్పుడు చేసుకోలేదు చాలామంది తెలియపోవచ్చు కానీ వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ
ఏది ఆరోగ్యం కీపప్ చేయడంలో కానీ ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించడంలో కానీ ఎక్సర్సైజ్ చేయడంలో కానీ ఇప్పటికీ అసలు వయసు అన్నది నో మ్యాటర్ ఎప్పుడు ఆ యంగ్గా ఉండటానికి చేసే శ్రద్ధాశక్తులు కానివ్వండి ఆయన మానసిక పరిస్థితి అన్నీ కూడా నాకు నేను అలవరుచుకుంటూ ఉంటాను తెలుసుకుంటూ ఉంటాను ఆచరిస్తూ ఉంటాను ఆ రకంగా నాకు నాకు ఒక స్నేహితుడు ఒక బ్రదరే కాదు నాకు ఒక ఆ విషయాలు చెప్పండి ఆరోగ్య సూత్రాలు తెలిపే ఒక డాక్టర్ కూడాను చాలామంది అడుగుతున్నారు సార్ ఇంత యంగ్గా ఇంత సరదాగా ఎలా ఉన్నారు మీరు అని నేను చెప్పను ఎందుకంటే అందరూ నాగార్జున దగ్గర అయిపోతారు కాబట్టి కారణం నాగార్జున అట్లాగా ప్రతి ఇప్పటికీ మేము నిన్న మొన్న కూడా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏదో ఏదైనా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ ఈ టైప్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ కానీ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇవి చేసుకుంటుంటే బాగుంటుందని ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుందని చెప్తుంటే కనుక నాకు అన్నీ కూడా నేను గుడ్డిగా ఫాలో అయిపోతుంటాను అందుకని ఆ రకమైనటువంటి స్నేహభావం ఇద్దరి మధ్య ఉండటం అన్నది పెనవేసుకోవడం అన్నది నిజంగా ఆ భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన అద్భుతమైన స్నేహితుడు నాగార్జున ఇంకా వాళ్ళ బిడ్డలు ఉన్నారంటే కనుక చేయుతు అఖిల్ వాళ్ళు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా అఖిల్ అయితే పెద్ద నాన్న అని పిలుస్తుంటే నిజంగా బిడ్డ ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది వాడు నాకు మరో బిడ్డలాగా అలాగే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా మా కుటుంబ సభ్యులు అనిపిస్తారు ఈవేళ అమ్మను పిలవడానికి ప్రత్యేకించి సుశీలమ్మ గారు మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి పిలిచినప్పుడు అది నాకు అనిపించింది ఎవరు తీసుకుంటారు ఇంత శ్రద్ధాశక్తులు నిజమైన ఫ్రెండ్ కాకపోతే ఆ రకంగా వారి కుటుంబ కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ వాళ్ళు చూపించే ప్రేమకు నేను దాసుని ఆ జీవితాంతో నేను పదిలపరుచుకుంటాను నాకు లాంటి స్నేహితుని జీవితాంతో నేను ఎలాగా పదిలంగా దాచుకుంటుంటాను అండ్ ఈ సందర్భంగా ఒక గొప్ప అవార్డ్ అంటే అటు రైట్ ఫ్రమ్ దేవానంద్ గారి దగ్గర నుంచి లతా మంగేష్ గారికి అటు అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి రేఖకి హేమామాలికి శ్యామ్ బెనగల్ గారికి కె బాలచంద్ర గారికి ఇంత గొప్ప గొప్ప వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి ఈ ఏఎన్ఆర్ అనే ప్రతిష్టాత్మకమైన అవార్డ్ ఈరోజు నాకు దక్కడం అన్నది ఇది నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా నేను భావిస్తున్నాను ఈ అవార్డ్ నాకు రావటం అనేది నా జీవితం నా సినీ జీవితానికి ఒక కంప్లీట్ ఒక పూర్తి పరిపూర్ణత ఏర్పడింది అని నేను భావిస్తున్నాను అలాంటి నాగేశ్వరరావు గారు కొంత ప్రేమ కనిపించే నాగేశ్వరరావు గారు కనబరిచే నాగేశ్వరరావు గారు మన మధ్య లేకపోవటం అన్నది చాలా బాధాకరం ఆయన ఎక్కడన్నా సరే ఆయన ఆత్మ శాంతి చేకూరాలి ఆయన ఆశీసులు మా అందరికీ నిండుగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ గొప్ప అవార్డు నాకు దక్కడం అది కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి చేతుల మీదుగా నాకు లభించడం అనేది ఇది నేను చాలా చాలా సంతోషిస్తూ ఐ లైఫ్ టైమ్ అది ఐ చెరిష్ దిస్ మూమెంట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఫర్ గివ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ లాస్ట్గా ఈ కమిటీ ఏదైతే ఉందో టి సుబ్బరామరెడ్డి గారి సారథ్యంలో ఆ కమిటీ వాళ్ళు నన్ను ఎంపిక చేయటం అనేది నాకు ఇవ్వటం సముచితమని వారు భావించడం చాలా సంతోషం అలాంటి సుబ్బరామరెడ్డి గారు మా ఆప్తులు వారికి కూడా నేను ప్రత్యేకించి ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను జై హింద్